启禀贤主，皇上说，阿若是您的奴婢，还是交给您来处置，也好告诫宫中的奴才们，不许欺凌备主。他人呢？正在院子里头跪着呢。只是，阿若曾风言风语辱骂您，皇上吩咐灌了让他安静的药，他再也不能说话了。是哑了？是，阿若再也不能口出秽语辱骂贤主您了。那就是再也问不出什么了。本宫明白了，这是皇上的意思。也是，本来在这宫中不是问就能有真相的。贤主明慧。咱们主仆二人已经很久没像现在这样面对面，好好说会话了。三宝，奴才在。拿把椅子。这本宫原本想问问你，到底是谁让你陷害的本宫？也想问问你，得了你该得的了吗？只是你现在这个样子，什么也都问不出来了，说不出话了。你这样瞪着本宫，是不是在怨本宫？你怨本宫断了你的前路，毁了你的嫔妃梦。把手给我多漂亮的指甲呀！是啊，养着指甲，戴着指套，过着由旁人伺候的日子，怎么还会想回到食指突突伺候本宫的时候呢？只是你把自己的后路断得一干二净，你怪不了旁人，要怪只能怪你自己咎由自取，自食其果。阿若啊，你从小陪着本宫长大，本宫视你为家人一般，本想赐你一份平淡踏实的日子，可是你非把本宫逼到这个地步，把你自己也逼到绝境。你知道这后宫，任何人陷害本宫，本宫的心都不会这般痛。只是本宫万万没想到的是，在本宫心里，扎着狠狠一刀的人会是你。你们都看着了，一次不忠，百次不用。你们若好好当差，本宫自会好好待你。奴婢谨遵孝惠，不敢欺怀二爷。那就好。三宝，送阿若去冷宫吧。这。
。主，您吩咐的东西，奴婢给您带来了。这是泡了姜汁的忍冬花水，用这个水泡手，治冻疮最好了。嗯，这样来年就不会再复发了。主，嗯，冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。皇上知道了吗？知道了，皇上的意思就说是病死的，烧了便是。啊，对了，主，海贵人的产期就在这几日了，咱们也没个动静。三宝，你去延禧宫问问。这贤妃娘娘万安。伺候的太医都有谁？是太医院的许太医和李太医。不是一向都是江太医吗？江太医呢？御史来了使者，在驿馆里得了风寒，江太医去医治了。贤主，产房血腥不祥，您不能进去啊！贤主。哎，延禧宫的生孩子，这在烧人，谁挑的时辰？非深更半夜叫人送走，哎，江太医，江太医，我这心里不踏实。江太医又不在，你去回禀皇上，求皇上找齐太医过来，事不可去。主，皇上您慢点，别着急啊。齐汝就快到了，海贵人一定会母子平安的。正殿已经掌灯了，不如您先去正殿。静候佳音。这是生了呀！朕的孩子当中，就属他的哭声最洪亮了。生了，生了，是个阿哥。海兰，是个阿哥，海兰。主，有阿哥。嗯。我再放杯水啊。好，哎呀，稍等，稍等，让我先擦干净。海兰，好，给。海兰。海兰，主，怎么了？贤妃娘娘，贵人服了催产药，血一直止不住，这这恐怕……恐怕什么？你想法子？赶紧拿止血的白药！太医，赶紧给贵人服止血汤药啊！主。主海贵人现在流血不止，你们要是止不住海贵人的血，本宫就唯你们是问，听到没有？主主主，主，齐太医已经到了。臣请贤妃娘娘。齐太医免礼。齐太医，海兰流血不止，现在又昏过去了，还请齐太医保住海兰。请娘娘放宽心吧，皇上已经嘱咐微臣了。请。是。贵人。麦香。虚华无礼，贤妃娘娘，海贵人乃元气攻心之相，只是源于催产药，药性功法太深，以致胎儿畸下。再见之，海贵人在孕前气血虚耗，元气不保，当务之急是要止血。这是丁坤丹。要让海贵人含在口中，以固气之用。好，是。让海贵人含着。
止了，写止了。雪梅娘娘，请安心吧。海归人的血止住了，只要每日按时服用定坤丹，还有止血药，应该没有大碍了。多谢七大姨救微臣。那微臣告退了。把帕子给我。主，海贵人也无碍，您折腾一晚上了，也该回去歇歇了。没事儿。贤妃娘娘，里头情形如何了？皇上来了，一直在外面守着呢。皇上，哎，皇上，海兰生了一个阿哥。延禧宫上上下下都上，起来吧！谢谢皇上。这孩子确实比寻常的孩子大了两圈，真是难为海贵人了。你看一张小脸，天圆地方的，多精神。这孩子长相端正，连哭声都这么洪亮，想必是个有福气的孩子。来，嬷嬷，好生照顾我阿哥。是。你们都退下吧。是。朕已经想好了，《穆天子传》说：“积奇，则玉书也。”这“奇”字，一般有真奇之意。朕打算赐名五阿哥为永奇，如何？永奇，好名字。海兰是拼了性命生下这位阿哥，亏得齐太医及时赶到，才替海兰止住了血。多谢皇上。是啊，这海贵人呐，替朕生了一个好儿子。令朕的心情愉悦，朕打算晋他为嫔位，赐封号为瑜，如何？臣妾替海兰多谢皇上。臣妾还想求皇上一个恩典。哦，说。玉嫔爱子心切，还恳请皇上不要将五阿哥送到协芳殿，留在玉嫔身边。朕正有此意。玉嫔出身低微，朕打算将永琪交由你抚养，如此一来，玉嫔也可时时相见。臣妾和玉嫔叩谢皇上隆恩。臣妾和海兰一定会照顾好五阿哥，不辜负皇上的期望。嗯，好，起来吧。李玉，奴才在。今晚伺候的太医，全部逐出宫外，永不录用，以惩无能之罪。奴才明白。坐，您慢着点。哎。主，这天都快亮了，您别在这守着了。三宝啊，我这心里不踏实。皇上遣了许太医和李太医出宫。你跟着他们，看看他们出宫之前跟谁来往。奴才立刻就去。去吧。这。三主，怎么样了？三主放心。主无恙，只是身体太虚弱，睡着了。县主，你也回宫歇着吧。我没事儿，我陪着海兰，你去吧。
昨个风大，于平的惨叫声，整个启祥宫都听见了。我以为他生的那么艰难，肯定母子不保了呢。这保不保的无所谓。但凡运中肚子大的厉害的女子，哪个不是身上横纹，失了夫君欢心呢？何况，于平产后失血，要生下一个，也难了。啊，这于平运气好，生的是个儿子。左右皇上登基后生的第一个贵子是您生的，五阿哥比不上四阿哥，就是费了咱们先头一番力气，安排母族使者装病，支走江雨斌，让许太医他们替于平生产。这太医们这次伺候的也太尽心了。镇书姐姐，许太医来了。珠儿，奴婢先下去片刻。嗯。姑姑，许太医答应为奴婢诊治心悸，真是感谢您了。这诊金您先收着，奴婢得空来拿药。还提什么枕巾呢？我在宫里的差事都没了。也好，您在宫里都辛苦半辈子了，这出宫安享晚年也是好的。也是，只要家里人都平安就好。这个您放心，您人好福气大，福泽子孙的。都照常收下了，收下了。不过。许太医他们在宫里是留不住了。宫里留不住的太医，出去了也没什么用。是，奴婢明白。哎呦，五阿哥真可爱。笑了笑了，先祝他笑了。小主，别乱睡着呢。哎，贤主，您看五阿哥的脸色多红润。是呀，小嘴儿。可爱，笑一个，笑一个，笑一个。哎呦，真乖。我去给乳母吧。小心，小心，小心。主，奴才见过徐太医，见过嘉平身边的真书。嘉平，徐太医见真书做什么？奴才听说真书有心计的症候，不时徐太医会给瞧瞧。可是，在宫里，没有太医给宫女看病的规矩。既然徐太医能给真书看病，一定是得到了嘉平的照顾。这事儿会不会跟嘉平有关系？嘉平素来巴结皇后，和贵妃也是面和心不和。如果这事儿真跟嘉平有关，他也不是个省心的。那我们要不要接下那些太医们，向皇上告发嘉平？不必了。于平的做胎药是谁动的手脚，也没有查清楚。以至于他的胎儿过大，太医让他喝多些催产药也在所难免。皇上能治的罪，也就是一个用药不当。那也不能放过许太医他们。嘉平向来巴结皇后，要是这事儿真的跟嘉平有关系，那皇后娘娘会不会也有份儿啊？不管怀疑的是谁，只有一点疑心，毫无证据是没有用的。皇后娘娘，皇上来了。臣妾参见皇上。坐起吧。皇上今儿下朝晚，想是被前朝的事儿绊住了。在一山西学政一案，必得严惩，才可杀一杀贪贿之风。
。皇上，喝一碗提神汤吧。臣妾一早起来听闻于平母子平安，当真欢喜。臣妾想着，皇上肯定也高兴的一夜未睡好，所以特意让小厨房。早早炖上了一锅紫参乳鸽汤，给皇上补气提神。皇后用心了，坐吧。皇上，除了于嫔母子的喜事，臣妾还听闻了另一桩事。哦，皇后且说。臣妾听说。阿若的官尊在火场焚化时，传言有所异象，引得宫人惊慌。而于嫔虽然顺利产子，但难产伤身，至今虚弱。臣妾担心是否因为昨夜的不祥而起，伤了宫闱福泽。你接着说。阿若的罪行罄竹难书，赐死都应该。只是何宫人心浮动。对贤妃议论颇多，臣妾不能置若罔闻。皇后啊，朕年幼时想过，贵为六宫之首的皇后，若幻化成形，该是什么样子？或许，便如莲花台上的观音，心怀天下，亦存慈悲，不忘听。不妄语，不行恶事，不打狂语，万事了然心中，凭一颗慧心巧妙处置。皇后以为如何？臣妾，臣妾虽为皇后，却也只是有七情六欲的凡人。皇上所言的神仙境界，臣妾自愧不如。皇后说的对，人就是人，但达不到的境界也可以心向往之。臣妾明白皇上的意思了，怪力乱神之语，实在不该出自臣妾口中。宫中禁言怪力乱神，皇后更应该弹牙留言，免得宫中妄语成风，人心生乱。臣妾回去后自会训示宫人，不许他们胡言乱语。另外，于嫔生子，臣妾也会去安华殿还愿，祝祷五阿哥康健平安。五阿哥很好，四阿哥更讨朕喜欢。可皇后，朕与你还是要有个嫡子的。皇上，臣妾侍奉您多年，必有许多不适之处。可臣妾一心所念，唯有皇上。臣妾一定会为皇上生下嫡子，以为皇上心愿。好。看您和皇上说话，奴婢一旁听着，都替您累得慌。自从贤妃出冷宫，永莲早伤，皇上待本宫也早不如从前了。看着他与旁人有子，自己的儿子却早亡，却不能度，不能怨，只能含笑道贺，怎能不累？皇后娘娘的贤惠与用心，皇上会明白的。皇上会明白吗？本宫好怕，这一世夫妻，只有表面上的亲睦。可要是有一日，真的只剩下表面这一点点情分，本宫也只能死死抓牢。不能放了，姐姐。
觉。行了，还疼不疼？疼。孩子呢？他睡着了，等他醒了就抱过来给你看。孩子好吗？康健吗？孩子很好。孤身响亮，白胖健壮。叶欣，你快去把纸尘汤药拿来，然后把鸡丝粥热一热。玉萍一天都没吃东西了。是。玉萍，皇上啊，尽了你的位分。姐姐。我终于替你和我自己生下了个阿哥。我昨天差点以为自己熬不过来了。昨天看你九死一生，我也揪心的很啊。他们费尽心力，让我不断的及时。生不下来，姐姐，还好你一直都在。若是你不在，我肯定撑不下来，母子俱损，就碎了他们的心愿。好，你先审子虚，先不想这个，好不好？此时之恨，断不能忘。他们今日夹在我跟姐姐身上的种种，来日一定一一环抱在他们身上。我不能再坐以待毙，此生。一定会保姐姐，还有孩子万全。我绝对不会再坐以待毙了。好，皇上，今儿怎么得空来钟翠宫用晚膳啊？看于平生产艰难，记挂起你和永皇永章。有两个孩子在，你辛苦了。臣妾哪里有什么辛苦啊？倒是于嫔妹妹这次真是千难万险生下五阿哥。是啊。皇上，您说起永皇，臣妾倒是有一事。永皇也到了该许婚的年纪了。是啊，这些日子，朕也在留意着朝中大臣们的闺秀，有几个年纪合适的。品貌端方的，不过，朕还在斟酌。永皇是个懂事的孩子，心思又细，但愿他以后的福晋也是一个性子柔软、恭顺，能够听从夫君心意的。你是他的养母，自然为他着想。臣妾心疼永皇，朝中大臣的格格们自然是好。只是哪个豪门大户没有些性子呀？便是皇上身边也是晚常在，于嫔几个最为温柔体贴。你也是个性子好的人。一计推人，臣妾倒是有个人选。哦。臣妾远房表妹的女儿伊拉里氏，比永皇小一岁，性子倒是极温柔的。嗯，这门第是小了些，不过人好最要紧，要像你一样温柔和顺。多谢皇上夸奖，臣妾敬皇上。来。